Salve pessoal, eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim trazer pra vocês uma review de Zoom 100, lançamento da JBC, um mangá que tem muita gente falando bem, tem muita gente gostando, tem anime, tem live action, então eu vim falar um pouquinho desse mangá com vocês, mas... Antes de começar, eu peço pra você inscrever no canal, compartilhar o um vídeo e seguir a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também vire membro 499, você vai ter várias vantagens como sorteio todo final de mês, grupo exclusivo no WhatsApp, vídeos antecipados, 499, clicando aqui embaixo você seja membro ou então virando membro Pix e me chamando no Instagram do canal. E também tem a loja Mundos Infinitos, parceira aqui do canal. Link de cupons está na descrição, aproveite, tá várias promoções, clicando no link, faça sua compra pelo link. Você vai ajudar o canal e vai pagar barato nos seus mangás e nos seus quadrinhos. É entrega rápida e também embalagem perfeita. E também tem o link do Instagram do canal, para quem quiser seguir, deixe, e segue lá, que logo logo vai ter promoção de alguns lançamentos da Panini. Então, sigam lá, que logo logo vou fazer uma promoção bem legal para vocês, tá bom? Dito tudo, bora lá, quero falar um pouquinho sobre Zoom 100. Então, vamos lá. Então, pessoal, em Zoom 100, a gente vai ver o jovem Akira Tendo, que ele tem 24 anos. E ele é explorado, ele não trabalha numa empresa, ele é explorado por uma empresa. Três anos antes dos acontecimentos do mangá, ele entra nessa empresa nova, todo feliz, todo sererep, achando que ia trabalhar num lugar fantástico, encontrou pessoas maravilhosas, sabe? Ele vai jantar depois com essas pessoas, só que ele vai, come, faz aquela social, e quando o faro vão para casa, eles falam, na na não. não, não. Vamos voltar pro serviço. E ele fica três anos nisso, praticamente trabalhando o dia inteiro, a noite inteira, não tem descanso, volta pra casa, coloca a cabeça do travesseiro, já tem que tirar a cabeça do travesseiro pra voltar a trabalhar. Era um inferno na vida dele, tá? E ele gostava de uma menina que trabalhava com eles lá, né? Só que três anos depois, ele acorda um dia na casa dele, uma casa imunda, porque simplesmente ele não tinha tempo pra poder limpar saco de lixo jogado. Nossa, roupa. Era uma imundícia, né? E ele acorda e descobre que o Tóquio, né, que ele mora em Tóquio, foi dominada por zumbis. Sim. E ele fica feliz da vida porque ele vai poder ter um dia de folga. Olha que beleza. O mundo acabando, o mundo desmoronando na frente dele e simplesmente ele tá feliz porque ele vai ter um dia de folga porque, obviamente, não vai trabalhar ninguém com o mundo zumbi, né? E aí começa a história. Ele vai pra empresa, pede emissão, só que na hora que ele chega na no escritório, ver o dono como zumbi, ver a menina que ele gostava como zumbi, não é spoiler porque tá no começo do mangá, tá gente? É só o comecinho. Vê isso tudo, aí ele decide, gente, eu vou fazer uma lista com 100 coisas que eu quero fazer antes de virar zumbi. Então esse mangá é focado no Akira em fazer essas 100 coisas. E conforme ele vai fazendo esses desejos dele, ele não faz uma lista de 100 de uma vez e vai fazendo. Ele faz uma lista primeiro com 30, aí ele conhece uma pessoa, ele, ele pega outro amigo, sabe? Ele conhece uma pessoa, uma guria, que ele vai no mercado pra pegar cerveja, porque ele tava querendo beber cerveja, né? Só que ele não sabe nem o que é sobreviver no meio de zumbi. Ele vai no mercado pegar cerveja, ele conhece uma menina que tava lá se sobrevivendo também. Aí vai ter um desenvolvimento com ela no futuro, no decorrer do mangá, sabe? Então é uma lista de 100 coisas que ele quer fazer que a gente vai ver ele realizando nesse mangá. Bom, primeiramente, a história. A história não tem nada de excepcional, não é uma história profunda, não é uma história pra fazer a gente ficar pensando na vida. Ai, meu Deus, o que vai acontecer se o mundo virar com um monte de zumbi, não sei o quê. Não. A gente quer ver o Akira se divertir, fazer as coisas dele, tá? fazer as burrices dele, porque eu nunca vi um personagem tão mal preparado pra uma invasão zumbi. Eu nunca vi. E esse é, sabe, se preocupado com tudo. Só que no decorrer da história, provavelmente vai aprendendo algumas coisas, né? A história é ok, os personagens também é ok, não tem nada de especial, não tem nada de exorbitante na história e nem nos personagens. O traço do autor, né, da arte, né, que esse mangá ele é feito pelo Aro Asso, que ele é o, o cara que fez né, Alice in Borderland, o autor que fez Alice in Borderland, inclusive Alice in Borderland, que a JBC confirmou que vai voltar aqui pro Brasil no formato big, então logo logo vai sair o formato big de Alice in Borderland, que é um mangá bem legal. E a arte... É do, cadê? É do Kotaro Takada, Takata, que ele fez um mangá, cadê o nome? Ele fez o Aleluia Overdrive, esse daqui eu não conheço, tá? Mas é uma dupla que se juntou pra poder fazer esse mangá. Os traços é ok, tem, como eu disse, tem absolutamente nada de excepcional neles, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse aqui é os traços dele, vou deixar algumas fotos aí também pra vocês. Só que esse mangá é pra maior de 18 anos. 
tá? Então já fico ciente que esse mangá tá maior de 18 anos, porque tem que contém cenas de nudez, contém cenas mais fortes aqui, tá? Então, se você é mais de 18 anos, não compre. Mas eu sei que esse recado que eu dou nunca adianta, então fazer o que, né? Mas eu sou obrigado a falar isso pra vocês, tá bom? Ele tem a Nib, e ele também tem um, um live action, tá? Eu acho que o live action tá na Netflix e o anime deve estar tá ou na Netflix ou na Crush, mas tem os dois já. É um mangá que tá fazendo muito sucesso, tanto que a JBC trouxe e tá dando certo por causa desse anime que tá tendo, né? Todo mangá que tem anime vende bem, tá? Só que a maioria massacrante dos animes que saem, a Panini traz. E a JBC é muito difícil trazer, é, trazer histórias novas, porque a JBC é mais de é histórias antigas, é negócio de relançar histórias antigas em outros novos formatos. Então, é mais complicado a gente ver histórias novas com a JBC. Mas quando lança, tem que dar um parabéns, né? Bom, o material, vocês podem ver no link que tá aparecendo aqui, tá? No, aqui em cima. Clica nele que você vai direto pro vídeo que eu tô mostrando como que está o material. Eu falei que eu não gostei muito, tá? A capa é muito bonita. <coughs> As folhas não tem uma transparência excessiva e já não tem problema. O problema é o que? Minhas capas estão descolando, dá pra ver a cola aqui, ó. Tá? Dá pra ver, tá descolando isso aqui. E também o tamanho do mangá. Isso daqui não vale R$37,90 em lugar nenhum. Tá? Olha a fila do mangá pra ver. Ó, olha como que ela estancou. Olha isso aqui. Isso daqui não é mangá de R$37,90. Tá? Mas clica lá no vídeo pra vocês poderem ver a minha opinião sobre a qualidade do mangá, tá bom? E agora se vale ou não a pena pegar. Bom, vamos lá. Eu peguei esses dois volumes, a Mundus mandou pra mim pra eu poder fazer essa review pra vocês, porque agradeço bastante a Mundus Infinis, tá? Que ajuda aqui o canal. E, como vocês sabem, eu sou o mais sincero possível com vocês uh, nas reviews. Esse mangá aqui, eu achei divertido. Eu achei divertido, eu gostei dos dois primeiros volumes, tá? Eu achei bem divertido, não tem nada de profundo, não tem nada de Ai ah, meu Deus, mangá é espetacular, não. É um mangá legal pra você ler e se divertir. Só que o problema é o preço pela qualidade. Isso tá me pegando, sabe? É tipo o Caju da Panini. Caju da Panini a qualidade é muito ruim. A São Francisco zoa demais esse mangá. Só que a história é boa, eu continuo pegando pela história, não pelo, pelo, pelo mangá. Então, Zoom 100, provavelmente eu vou continuar pegando, porque eu gostei da história. Tem 14 volumes já em andamento no Japão, então vai ser uma série provavelmente um pouquinho mais longa, né? E eu vou continuar pegando. Eu acho que não vai sair mensal esse mangá, porque nós, a gente tá falando da JBC, que não tem praticamente nenhuma periodicidade, né? Infelizmente, deveria ter uma melhor, mas não tem, né? Mas eu vou continuar pegando. Eu acho que vale a pena você pegar os dois primeiros volumes pra conhecer. Só que é aquele negócio que eu falo sempre pra vocês, gente. Pegue em promoção. Se tiver promoção, pega e conhece o mangá. Leia os primeiros volumes pra você saber se você vai gostar ou não. Se você não gostar, dropa sem medo e vai pra outro título, tá? Eu gostei, vou continuar pegando sempre em promoção, porque eu não vou pagar R$37,90 a preço de capa de um mangá desse. Apesar que quase ninguém paga a preço de capa, né? Mas é bom deixar registrado aqui que isso daqui não vale R$37,90, tá? Mas a história é bem legal. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês já leram no 100, se vocês conhecem o anime, se vocês viram o live action. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Tá passando o nome dos membros aí, porque agradeço bastante, pessoal. Muito obrigado pra quem me acompanhou aqui nessa review. Valeu e... Foi.